Wie sieht's aus, Schwarz-Gelb? Auch besser als Rot-Weiß. <lacht> Ja, und Kinder was hören? Sehr gut, so bleiben. Gerade eben oben fand ich ganz interessant, dass du das Trikot das erste Mal anders hast, du so ein bisschen in die Runde gefragt. Und wie sieht's aus in Schwarz-Gelb? Wie fandst du dich denn in Schwarz-Gelb? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, nur ganz kurz eine Sekunde vom Fotografen, aber ich fand es sah schon ganz ordentlich aus. Ich habe einfach durch die Gespräche heraus mit dem Club und mit dem Verein mich sehr verbunden gefühlt, was der Verein vorhat was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe und was ich äh, mir noch wünsche zu erreichen und ähm, dieses Thema hier mit dem BVB anzugehen, ähm, war für mich unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr heiß auf die nächste Saison. Erst war es bei Hoffenheim Blau, dann bei Bayern Rot. Jetzt beides so Vereine, die bei den BVB-Fans nicht ganz oben in der Sympathieskala sind. Inwiefern hast du dir trotzdem vorgenommen, ich sag mal ein bisschen pathetisch, die Herzen der BVB-Fans zu erobern und wie hast du das vor? Ich glaube, in erster Linie kann ich das schaffen, indem ich einfach gute Leistung zeige und die, die Leute sehen, ey, äh, der wirft sich für die, für die Vereinsfarben rein und das habe ich auf jeden Fall vor. Und ähm, im besten Fall, dass wir noch unglaublich erfolgreich werden, ähm, was natürlich auch ähm, meine Ambitionen sind und ich glaube auch die des Clubs. Und ähm, dann werden die Leute, denke ich, auch wieder sehr viel Spaß haben, äh, ins Stadion zu kommen und dann auch äh, vielleicht sogar zu sagen, ey, der war ein ganz guter Einkauf. Das, das ist mein Wunsch. Ich habe mit beiden mal geschrieben. Ich kenne ja beide gut aus der Nationalmannschaft, sind beides sehr, sehr feine Jungs, die ich gut leiden kann. Hervorragende Talente und ich glaube, dass, dass der BVB da richtig gute Transfers gemacht hat. Die Ambitionen des Clubs haben sich schon gedeckt mit meinen Ambitionen. Deswegen war das auch gleich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da wirklich zusammen an ein Ziel glaubt und, und äh, zusammen dieses Ziel erreichen will. Ich kenne viele Jungs hier aus der Mannschaft bereits. Ich weiß, was es für super Jungs sind, super Kicker sind und dass wir mit, mit ähm, ja, natürlich einem kleinen Umbruch oder einem kleinen Umschwung im Kader auch ähm, auf jeden Fall einiges erreichen können. Ja, ich, ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile mich auch nicht mehr verstecken kann. Ich werde dieses Jahr 27, habe schon äh, neun Jahre Profifußball hinter mir. Also, wenn ich jetzt äh, zum BVB komme und mich irgendwie verstecke, dann äh, glaube ich, würden die mir ja auch schon was erzählen. Also ich will da schon äh, helfen, da einen, einen, einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass wir nächstes Jahr eine gute Saison spielen, dass wir möglichst viel Erfolg haben werden und ähm, dann am Ende wird man sehen, für was gereicht hat. Aber ich bin äh, guter Dinge, dass wir da und dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann ähm, und äh, helfen kann, dass wir die Ziele erreichen. Also ich kenne den Gregor ja auch schon aus Hoffenheimer Zeiten, da hat er sich gut entwickelt, weil da war er noch nicht so laut. Aber jetzt ist ja gut, wenn er, wenn er vorweg geht und auch schreit oder Kommandos gibt. Im Fußball gibt es ja verschiedene Charaktere, verschiedene Mentalitäten, wie man vorweg gehen kann. Das ist meine Meinung dazu. Es muss nicht jeder der absolute Lautsprecher sein, man braucht aber Lautsprecher im Kader. Ich bin erfahrungsgemäß nicht der absolute Lautsprecher, aber ich versuche halt durch meine Werte ein bisschen so meinen Mitspielern ein gutes Gefühl zu geben. Vielleicht auch, dass sie ein gewisses Vertrauen haben, wenn ich mit denen spiele. Es war bei Bayern auch schon so, dass ich da jetzt auch nicht der Große war, der da rumbrüllt. Aber eher so das Gefühl geben wollte, ey, da ist einer, da weiß ich, was ich bekomme, der hat Ruhe am Ball und kann trotzdem auch mal den Mund aufmachen, wenn es was zu sagen gibt. Ich, ich weiß, was ich reinbringen kann und werde und das versuche ich bestmöglich umzusetzen. Da sieht man, wie, wie emotional dieses, diese Fans sein können, was ja das Geilste eigentlich im Fußball ist, äh, wenn da em Emotionalität reinkommt und äh, du hast als, als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber hast dich irgendwie auf dieses Spiel immer gefreut, weil es einfach so einmalig für mich ist in Deutschland, wie diese gelbe Wand da hinter dem Team steht. Und wenn wir das hinbekommen durch guten Fußball und durch ehrliche, ehrlichen Fußball, die Fans da jedes Wochenende für uns äh, da zu haben, dann werden wir wirklich ein äh, paar Prozent immer mit dem Vorteil ins Spiel gehen. Und ähm, so habe ich Dortmund kennengelernt als, als Spieler noch von anderen Vereinen. Und so hoffe ich, wird es auch nächstes Jahr als Spieler für diesen Verein sein. Ich glaube, da oben ist auch geil der Platz. Da kannst du sitzen, siehst die Südtribüne eigentlich und kannst das Spiel aber auch gucken. Wenn wir das hinbekommen, äh, ein äh, eingeschworener Haufen zu werden, oder zu sein, dann haben wir fußballerische Qualität hier sowieso äh, ohne Ende und dann können wir wirklich eine gute Rolle spielen.